টি টোয়েন্টি সিরিজ শেষে মধ্যরাতে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ দল ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে টেস্ট চ্যালেঞ্জ স্থবির হয়ে আছে বগুড়া মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যক্রম আর্থিক অসঙ্গতি এর কারণ বলছেন কর্মকর্তারা অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নারী এককের সেমিফাইনালে শীর্ষ বাছাই অ্যাশলি বার্টি সঙ্গী সোফিয়া ক্যানিন স্বাগত মাঠের তাপে সাথে আছি ফেরদুস ইসলাম এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার জানাবো বিস্তারিত প্রথম দফায় পাকিস্তান সফর শেষে নিরাপদে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সোমবার মাঝরাতে দেশে ফিরে ফিরে রিয়াদ সোমরা সিরিজের তৃতীয় শেষ টি টোয়েন্টি বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ায় হোয়াইট ওয়াশ এড়ানোর চ্যালেঞ্জে পড়তে হয়নি বাংলাদেশকে অনেক আলোচনা পর্যালোচনার পর করা নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাঝে সফলভাবে শেষ হলো বাংলাদেশের প্রথম দফায় পাকিস্তান সফর নিরাপত্তার বিবেচনায় সফল হলেও পারফরমেন্সের বিবেচনায় এ সফর পুরাটাই হতাশার সদ্যই বিপিএল শেষ করে যাওয়া দলটির কাছে প্রত্যাশা ছিল আরও বেশি কিন্তু কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়তে পারেনি রিয়াদের দল দুই শূন্য ব্যবধানে টি টোয়েন্টি সিরিজ হেরে ফিরেছে দেশে শেষ ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে না গেলে হোয়াইট ওয়াশের লজ্জা যে সঙ্গী হতো না তা জোর দিয়ে বলার উপায় নেই পাকিস্তানে করা নিরাপত্তার মধ্যে ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল বন্দি দশা থেকে মুক্তি পেতে নির্ধারিত সময়ের একদিন আগেই দেশে ফিরেছে সোমরা সোমবার বৃষ্টি বিঘ্নিত শেষ টি টোয়েন্টির রাতে লাহোরের বিমানবন্দর থেকে দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে রিয়াদের দল দেশে এসে পৌঁছায় রাত তিনটার দিকে দ্বিতীয় দফায় একটি টেস্ট খেলতে পাকিস্তান যাবে বাংলাদেশ সাত ফেব্রুয়ারি শুরু হবে সেই টেস্ট এরপর পাকিস্তান সুপার লিগ শেষে এপ্রিলের তৃতীয় দফায় পাকিস্তান গিয়ে সিরিজের শেষ টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ দল এ দফায় পাকিস্তানের বিপক্ষে একটি ওডিআই ম্যাচও খেলবে টাইগাররা টি টোয়েন্টি সিরিজের হতাশা কেবল পাকিস্তান সফরে নয় এই ফর্মেটে সবশেষ সাত দ্বিপাক্ষিক সিরিজের ছয়টিতেই হেরেছে বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞদের মতে ক্রিকেটের এই শর্টার ফর্মেটে সাফল্য পেতে কৌশলের সঙ্গে পরিবর্তন আনতে হবে মানসিকতায় সেই সাথে ঘরোয়া ক্রিকেটের মান উন্নয়নেরও বিকল্প নেই ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কোনো পরিকল্পনা ছাড়া হুট করেই শুরু হচ্ছে লং আর ভার্সন বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগ বিসিএল তড়িঘড়ি করে হয়েছে প্লেয়ার্স ড্রাফট দুই দিনের নোটিশে ফিটনেস টেস্টে অনেক ক্রিকেটারই পাস করতে ব্যর্থ অনুশীলন ক্রিকেটার পাওয়া জার্সি বানানো সহ নানা কাজের জন্য কম সময় পাচ্ছে দুই ফ্রাঞ্চাইজি এক লেগের এই আসর টেস্ট উন্নতির পথে বাধা বলছেন ক্রিকেটাররা ফেব্রুয়ারি শুরুতে হওয়ার কথা ছিল ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ পাকিস্তান টেস্ট প্রস্তুতির জন্য হঠাৎ করেই বিসিএল আয়োজনের সিদ্ধান্ত স্বল্প সময় নোটিশে ফ্র্যাঞ্চাইজির ক্রিকেটারদেরও জানানো হয়েছে আসরের কথা তড়িঘড়ি করে ড্রাফট বিপ টেস্ট সহ নানা আয়োজন করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লেও বিসিবির সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছে দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের যে মানটা আসলে থাকার কথা হয়তো হানড্রেড পারসেন্ট হয়নি তবে বিসিবি চেষ্টা করতেছে আর ফ্র্যাঞ্চাইজিরাও চেষ্টা করতেছে আশা করি আমরা ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু দেখবো আইডিয়াল কি না এ বিষয়ে আমি কিছু বলবো না তবে যেহেতু আমরা ফ্র্যাঞ্চাইজি আমাদের কিছু বাধ্যবতাকের মধ্যে চলতে হয় তো তারা খেলতে বলছে আমরা খেলছি আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যতটুকু সম্ভব ততটুকু দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি সাদা পোশাকে টাইগারদের উল্টো যাত্রা একের পর এক ব্যর্থতায় দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ ফি বাড়ানো হয়েছে টেস্টে ম্যাচ ফিও বাড়িয়েছে বিসিবি তবে মাঠে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ কমে যাচ্ছে বিসিএল এক রাউন্ডের হওয়ায় বছরে মাত্র নয়টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন ক্রিকেটাররা আমাদের তো টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ এখন খেলতেছি এখন তো ফোর ডে ম্যাচে তো অনেক গুরুত্ব দিতে হবে আর যদি টেস্টে ভালো করতে চায় বা আমাদের এমনি আমাদের টেস্টের পারফরমেন্স খারাপ তো আশা করি ক্রিকেট বোর্ডের এই দিকে একটু দৃষ্টি দেবে আর কি ঘরোয়াতে সর্বোচ্চ রান করা তুষার ইমরান বিপিএলের চমক মেহেদি রানা জাতীয় দলের পরীক্ষিত আবু হায়দার রনের মতো অনেক পরিচিত মুখী দল পাননি তাহলে যারা ইয়াং আছে তাদের জন্য এগারো তখন না বুঝতাম না যখন যদি ফেল করতাম তখন মানে ই করা যেত আর কি এখন হুট করে দুই দিনের নোটিশে দশ পাঁচ কিংবা এগারো দুটি কাল আমাদের জন্য একত্রিশ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ বিসিএল মাজহারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পাকিস্তান সফর শেষে বাংলাদেশ দলের দেশে ফেরা আর 
বিসিএল লীগ নিয়ে আলো জানাতে বার্তা কক্ষ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আবিদুর রহমান আবিদুর পাকিস্তান সফর সফরে প্রাপ্তি কি মনে করছেন আপনি আর একই সাথে আপনি জানাবেন টেস্ট সিরিজ নিয়ে প্রস্তুতি কবে নাগাদ শুরু হবে প্রাপ্তি দিয়ে শুরু করি আসলে খুব বেশি প্রাপ্তি নেই কালকে ম্যাচটা হলো না বৃষ্টির কারণে তৃতীয় টি টোয়েন্টি এবং দুই শূন্যতে বাংলাদেশ সিরিজ হেরেছে এর পরে যেই প্রেস কনফারেন্স হয়েছে মাহমুদ আলিয়া নিজেও বলছিলেন যে আসলে প্রাপ্তির জায়গাটা খুবই কম তিনি বলছিলেন তামিম তামিমের ব্যাটে ব্যাটের কথা বলছিলেন যে তামিম সেকেন্ড টি টোয়েন্টিতে যে ফিফটি করেছেন বা প্রথম টি টোয়েন্টিতেও তার ব্যাটে কিছু রান ছিল সেটাকে প্রাপ্তি হিসাবে দেখছেন যদিও আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকেই সাবেক ক্রিকেটার বলেন বা ভক্তদের কথা বলেন তা আমরা কিন্তু তামিমের ব্যাটিংটাকে খুব বেশি ভালো বলতে পারিনি কেননা তামিম বেশ ধীর গতিতে ব্যাট করেছেন তবু মাহমুদ আলী রিয়াদ বলছিলেন যে আসলে তার মতো এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার যেভাবে ব্যাট করেছেন বা দলের স্বার্থে বা অনেকক্ষণ ধরে উইকেটে ছিলেন এই জিনিসগুলোকে প্রাপ্তি হিসাবে দেখছেন তিনি বোলারদেরকে বলেছেন যে বোলাররা আসলে চেষ্টা করেছে আরও ভালো বল হতে পারত আরও ভালো বোলিং করতে পারতাম আমরা সেই সামর্থ্য রয়েছে কিন্তু সেটা পাকিস্তানের সাথে এই সিরিজে দেখা যায়নি বিশেষ আর ব্যাটসম্যানদের কথাও তিনি বলেছেন যে তামিম ইকবাল ছাড়া বাকি ব্যাটসম্যানরা আসলে দায়িত্ব নিতে পারেনি এবং টি টোয়েন্টি সুলভ ব্যাটিং করতে পারেনি এবং দুটি টি টোয়েন্টিতেই তাদের ব্যাটিংয়ে এমন কোনো কিছু ছিল না যেখানে ব্যাটসম্যানরা কোনো আধিপত্য রাখতে পারে ম্যাচের মধ্যে মাহমুদুল্লাহ বলছিলেন যে আসলে টি টোয়েন্টিতে আমরা এখন অনেক পিছিয়ে সেটা হচ্ছে মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবেও সামর্থ্যের দিক থেকেও সুতরাং আমাদেরকে এই বিষয়টা আরও নজর দিতে হবে আপনি টেস্ট সিরিজের কথা বলছিলেন টেস্ট প্রথম যে টেস্টটি সেটা সাত তারিখ থেকে শুরু হবে ফেব্রুয়ারির এবং খুব বেশি সময় নেই এর মধ্যে আসলে প্রস্তুতির সময়টাও খুবই কম আপনি নিশ্চয় জেনে থাকবেন যে বিসিএলও শুরু হচ্ছে সুতরাং ক্রিকেটাররা ওইভাবে আসলে প্রস্তুতির সুযোগটা খুবই কম বিসিএল খেলবে এবং বিসিএলের মধ্যেই প্রস্তুতিটা চলতে থাকবে একই সাথে হচ্ছে যে দুই দিনের হয়তো বা এখানে কন্ডিশনিং ক্যাম্প হতে পারে এবং সেই কন দুদিনের ক্যাম্প হওয়ার পরেই আসলে পাকিস্তানে যে সেখানে একদিন বা দুদিনের ক্যাম্প করবে তারপরে কিন্তু বাংলাদেশ মূলত প্রথম টেস্টে পাকিস্তানের সাথে মুখোমুখি হবে টেস্ট দলটা কেমন হতে পারে বেশ কিছুদিন টি টোয়েন্টি নিয়ে ব্যস্ত ছিল বাংলাদেশ দল টেস্ট দলটা আসলে একটু একটু ধোঁয়াশার মধ্যে আছে যে কেমন হবে কেননা আমরা আমরা বেশ কিছুদিন আপনিও বলছেন যে বেশ কিছুদিন আমরা টি টোয়েন্টি খেলছিলাম আমরা বিপিএল খেলেছি সবশেষ ভারতের সাথে আমাদের টেস্ট সিরিজটা হয়েছিল সেইটার পরে আসলে আমাদের বিপিএল নিয়ে ব্যস্ততা ছিল টেস্ট সিরিজে আসলে কিছু নিয়মিত মুখ রয়েছেন সাদমান ইসলাম রয়েছেন মুমিনুল হক রয়েছেন তারা তো অবশ্যই থাকবেন একই সাথে বিপিএল থেকে আমরা বেশ কিছু পেসার পেয়েছি হয়তো বা পাকিস্তান সফরে আরও একজন দুজন পেসারকে আমরা দেখ দেখতে পারি আমরা দেখেছি যে হাসান মাহমুদকে নেওয়া হয়েছিল টি টোয়েন্টি সিরিজে যদিও তিনি কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি সুতরাং হয়তো বা হাসান মাহমুদ বা এ ধরনের কোনো দু একজন পেসার সেখানে থাকতে পারে কেননা পাকিস্তানের আমরা টি টোয়েন্টি সিরিজে যেটা দেখেছি যে উইকেটে পেসারদের বেশ সহায়তা করছে এবং সেখানে আসলে পেসারদের প্রয়োজন সুতরাং টেস্ট টেস্ট দলে হয়তো বা দু একজন নতুন পেসার দেখা যেতে পারে আর নিয়মিত মুখ যারা রয়েছেন তারা তো থাকবেনি বার্তাকক্ষ থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আবিদুর রহমান এবার জানাবো ফুটবলের খবর আবারও পিছিয়ে যাচ্ছে প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল কাল লিগ কমিটির সভায় আসবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লিগে বিদেশি ফুটবলার কোটা কমানোর পক্ষে নয় বাফুফে এদিকে বঙ্গবন্ধু গোলকাপের আয়োজন নিয়ে সন্তুষ্ট ফেডারেশন দলের ব্যর্থতা নিয়ে সাবেক ফুটবলার সংগঠকদের তীব্র সমালোচনা নিয়ে আব্দুস সালাম মুর্শেদি বলেন বাস্তবতা না মেনেই তারা বাফুফোকে বাফুফেকে দোষ দিচ্ছেন কয়েক দফা পিছিয়ে প্রিমিয়ার লিগ আয়োজনের কথা ছিল একত্রিশ জানুয়ারি নির্ধারিত সময়ে লিগ নিয়ে দেখা দিয়েছে শঙ্কা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন ছাড়াও গুঞ্জন আছে আবারও ক্লাবগুলোর দাবির কাছে নতি স্বীকার করছে বাফুফে তাই আরেক দফা পিছিয়ে যাচ্ছে ঘরোয়া ফুটবলের সর্বোচ্চ আসর বুধবার লিগ কমিটির সভায় আসবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেউ হয়তো বলছেন দ্রুত শুরু করতে কেউ কিছু কিছু ক্লাব বলছেন যে তারা একটু খেলা পিছানোর ব্যাপারে আগামী পরশু ক্লাবগুলোর সুবিধা এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করি কারণ এর মধ্যে আবার কিছু ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচও আছে ক্লাবের বঙ্গবন্ধু গোলকাপে সাদ ইব্রাহিমদের গোল করার সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সমস্যা সমাধানে ঘরোয়া আসরে বিদেশি ফুটবলারের কোটা কমিয়ে দেশি ফরওয়ার্ডদের বেশি সুযোগ করে দেওয়ার পক্ষে জেমিডে ও জামাল ভুঁইয়া অধিনায়ক ও কোচের সঙ্গে অবশ্য একমত নন আব্দুল সালাম মুর্শিদি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যক্তিগত দক্ষতা বাড়ানোর পরামর্শ লিগে এক আসরে রেকর্ড সর্বোচ্চ সাতাশ গোলদাতার আমি এই জায়গাতে একমত নেই কারণে এই পেশাদারিত্বে কম্পিটিশনে আপনি যদি প্রতিযোগিতা করে যদি নিজে জায়গা করতে পারেন সেইটাই হলো সবচেয়ে
তাদের গোল হাঙ্গরিনেসটা কম বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ সফল আয়োজনে সন্তুষ্ট বাফুফে কিন্তু সেমিতে বাংলাদেশের বিদায় ব্যাংকারদের অংশগ্রহণে দেশে প্রথমবারের মতো শুরু হচ্ছে ব্যাংকার্স চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ব্যাংক সহ দেশ অংশ নিচ্ছে দেশের আরও 15 টি ব্যাংক মঙ্গলবার রাজধানীর এক হোটেলে জমকালো আয়োজনে আসরের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ডক্টর ফজলে কবির বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশন অফ ব্যাংকার্স বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এবং ইস্টার্ন ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী আলী রেজা ইফতেখার প্রতিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও ছিলেন অনুষ্ঠানে এই টুর্নামেন্টে ব্যাংকিং ও ক্রিয়াঙ্গনের মধ্যে একটি মজবুত বন্ধন তৈরি করবে প্রত্যাশা আয়োজকদের ষোলোটি দল চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে লড়বে এই টুর্নামেন্টে খেলা শুরু সাত ফেব্রুয়ারি থেকে জানাবো টেনিসের খবর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নারী এককের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেছেন শীর্ষ বাছাই অ্যাশলি বার্টি কোয়ার্টার ফাইনালে পেত্রা কেভিতোভাকে হারান তিনি অষ্টম বাছাই কেভিতোভা প্রথম সেটে ভালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়েন টাই ব্রেকারে গিয়ে জয় পান অ্যাশলি বার্টি এরপর দ্বিতীয় সেটে দুর্দান্ত খেলেন নাম্বার ওয়ান অ্যাশলি ছয় দুই গেমে সেটটি জিতে সেমি নিশ্চিত করেন তিনি এই জয় বিয়াল্লিশ বছরের মধ্যে প্রথম কোনো অস্ট্রেলিয়ানের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের সম্ভাবনা বেঁচে থাকল এদিকে সবার আগে নারী এককের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছেন সোফিয়া ক্যানিন তিউনিশিয়ার অংস জাবেরকে সরাসরি সেটে হারানি মার্কিন টেনিস তারকা অন্যদিকে পুরুষ এককের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেছেন রাফায়েল নাদাল ও স্ট্যানিস্টাস ভাভরিঙ্কা এবার জানাবো ফুটবলের খবর এফ এ কাপে বর্নমাউথকে হারিয়ে পঞ্চম রাউন্ডে পৌঁছে গেছে আর্সেনাল গানারদের জয় দু এক গোলে ম্যাচের পাঁচ মিনিটে ডিফেন্ডার সাকার গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল এরপর বিরতির আগেই গানার ফরওয়ার্ড অ্যাডওয়ার্ড ব্যবধান দ্বিগুণ করেন নিজেদের মাঠে আর্সেনালের বিপক্ষে সমান তালে আক্রমণ করে বর্নমাউথ কিন্তু গোল আসছিল না শেষ পর্যন্ত যোগ করার সময় ফরওয়ার্ড সারিজের গোলে ব্যবধান কমায় বর্নমাউথ ছয় মার্চ পঞ্চম রাউন্ডের ম্যাচে পোর্স মাউথের মুখোমুখি হবে আর্সেনাল ক্যারাবাও কাপ সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে রাতে অ্যাস্টন ভিলার মুখোমুখি হবে লেস্টার সিটি ম্যাচ শুরু রাত পৌনে দুইটায় প্রথম লেগে ভিলার বিপক্ষে ঘরের মাঠে ড্র করে লেস্টার আজ অ্যাস্টন ভিলার মাঠে জিততে মরিয়া ব্রান্ডন রজার্সের দল গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে চোট কাটিয়ে ফিরবেন জেমি ভার্ডি তবে ফিটনেসের কারণে পুরো ম্যাচ নাও খেলতে পারেন ভার্ডি দুই দলের মুখোমুখি শেষ পাঁচ দেখায় লেস্টারের জয় দুইটি অ্যাস্টন ভিলার জয় একটিতে বাকি দুই ম্যাচ ড্র হয় মাঠের তাপের শেষ আয়োজন কবি ব্র্যান্ডকে নিয়ে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত মার্কিন বাস্কেটবল তারকা কবি ব্র্যান্ডকে স্মরণ করছে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গন নিউ ইয়র্কের দ্য এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং ব্র্যান্ডের জার্সি রং আলোকিত ছিল সোমবার রাতে টাইমস স্কোয়ারের বিলবোর্ডের স্লোগান ছিল ইউ উইল বি মিসড যে স্কুলে বাস্কেটবল খেলে তারকা খ্যাতি পেয়েছেন পেন্সিলভানিয়ার সেই স্কুলে ভক্ত সমর্থকরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে কবি ব্র্যান্ডের আত্মার প্রতি বিশ্ব তারকাদের পাশাপাশি ব্র্যান্ডকে স্মরণ করে টাইগার অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান ফেসবুকে তিনি লিখেছেন তার মতো কিংবদন্তীরা কখনোই হারিয়ে যায় না টি টোয়েন্টি সিরিজ শেষে মধ্যরাতে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ দল ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে টেস্ট চ্যালেঞ্জ স্থবির হয়ে আছে বগুড়া মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যক্রম আর্থিক অসঙ্গতি এর কারণ বলছেন কর্মকর্তারা অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নারী এককের সেমিফাইনালে শীর্ষ বাছাই অ্যাশলি বার্টি সঙ্গী সোফিয়া ক্যানিন এই ছিল মাঠের তাপের আজকের আয়োজনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও টুইটারে